हेलो एवरीवन वेलकम टू बेस एग्री स्टडी गाइड सो फ्रेंड्स टुडेज लेक्चर वी हैव टू सी इंट्रोडक्टरी एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज दैट इज एग्रो 112 एंड दिस इज द लेक्चर नंबर सेकंड फॉर एग्रो 112 दिस इज सेकंड कोर्स ऑफ एग्रोनॉमी फॉर बेस एग्रीकल्चर इन दिस लेक्चर वी हैव टू सी मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी तो मित्रों हे अपला है लेक्चर नंबर सेकंड कोर्स एग्रो मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज यी एंड यह कोर्स नंबर आना है एग्रो वन वन टू तो मित्रों अपन य वीडियो में पहार आहोत स्कोप मीनिंग एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी का पहुयात पैयांदा य लेक्चर मधे अपन पहा आहोत मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी सो लेट्स बिगेन हियर मेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड मेट्रिओ मीन्स अबाउ द अर्थ सरफेस मीन्स ऐटमॉस्फिर लॉजी मीन्स इंडिकेटिंग सायन्स मजेच यठिका मेट्रोलॉजी वर्ड को निर्माण है कि ओरिजिन का है ये यठिका पहा ब्रांच ऑफ साइन्स डीलिंग विथ दैट ऑफ ऐटमॉस्फिर इज नोन ऐज मेट्रिओलॉजी डेफिनेशन साथ कि एम सी क्यू सा क्वेश्चन यू शको लोअर ऐटमॉस्फिर एक्सटेंडिंग अप टू ट्वेंटी के एम फ्रॉम अर्थ सरफेस वेअर फ्रिक्वेंट फिजिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस ये का अपल जे लोअर ऐटमॉस्फिर आत जीरो तो वीस किलोमीटर या अंतरावरती जे वेगवेगे फिजिकल चेंजेस होता मेट्रोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिक्स एंड जियोग्राफी मजे मेट्रोलॉजी ये दोन वर्डपसून कॉम्बिनेशन से तैयार है फिजिक्स आ जियोग्राफी यठिका पहा मेट्रोलॉजी डेफिनेशन तुम्हें चांगल प्रकार को लिखू शकते पहा मेट्रोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फिजिक्स एंड जियोग्राफी दिस साइन्स युटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एयर इट इज कन्सर्न विथ द एनालि ऑफ इंडिव्यूजल वेदर इलिमेंट्स फॉर अ शॉर्टर पीरियड ओवर अ स्मॉलर एरिया इन अदर वर्ड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोस्फिर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज रेफर्ड एज टू वेदर द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड एज मेट्रियोलॉजी इट इज ऑफ्टन कोटेड एज फिजिक्स ऑफ एटमोस्फिर दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रेज और क्यूट तो मेट्रोलॉजी मधे का पहा जे आप वेदर इलिमेंट्स आता एनालिस शॉर्ट ऑफ पीरियड के एनालिस वेदर मन तो वेदरच स्टडी करना चे शास्त्र है तला अपन मन तो मेट्रिओलॉजी आला दुसर भाषे ही कि दुसर शब्द ही मटल जिजिक्स ऑफ एटमोस्फिर तो ये जे इम्पॉर्टंट आना है मेट्रोलॉजी संदर्भातील ती इम्पॉर्टंट असणार आहे एम सी क्यूसाठी किंवा शॉर्ट आन्सर क्वेश्चनसाठी नाव नेक्स्ट वी हॅव टू सी आवर नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज ॲग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी पण यामध्ये पहा हे जे सर्व जे क्लिप्स दिलेले आहेत किंवा क्लिपार्ट्स दिलेले आहेत यामध्ये ॲग्रो मेट्रोलॉजीच्या संदर्भातील सर्व संकल्पना एकाच फोटोमध्ये देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे यामध्ये पहा जे वाईंड असेल सनलाईट असेल टेम्परेचर जे आपल्या रेनफॉल असेल किंवा सनशाईन असेल या सर्व ज्या संकल्पना आहेत किंवा सर्व ज्या संकल्पनांचे थोडक्यात उदाहरणासाठी फोटो या ठिकाणी पहा त्यानंतर आपण पाहणार आहोत वेदर अँड क्लायमेट यामध्ये पहा लेट सी वेदर फिजिकल स्टेट ऑफ ॲटमॉस्फिअर ॲट अ गिवन प्लेस अँड गिवन टाईम हे इम्पॉर्टंट असणार आहे गिवन प्लेस अँड गिवन टाईम ही एक फिजिकल स्टेट है ऐटमोस्फिर की एखाद ठिकाणा की कि वेमदेल तो क्लाइमेट पहा लॉन्ग टर्म रेजिम ऑफ ऐटमोस्फेरिक वेरिएबल्स ऑफ गिवन प्लेस और एरिया मजे वेदर हे त्या ठिकाण से एखाद कायम चेंज होता है प्रत्येक मिनटाला कि प्रत्येक ताला क्लाइमेट आना है कि एखाद ठिकाण जास्त दिवस कि खूब कालावधि ऐवरेज ऐवरेज ऐटमोस्फिर आना है तो आना है क्लाइमेट याठिका पहा थोड़क तुम्हारा समझेल 
या ठिकाणी पहा वेदर अँड क्लायमेटचं थोडक्यामध्ये पण समजू शकणार असं या ठिकाणी आपण चित्र पाहू शकतोय वेदर कॅन चेंज विद इन फ्यू मिनिट्स ऑर हावर बट हिअर लुक ॲट क्लायमेट टेक्स व्हेरी लॉंग टाईम टू चेंज ओके म्हणजे यामधून आपल्याला समजून येतं आहे की वेदर अँड क्लायमेटमधील फरक काय असणार आहे डिफरन्स काय असणार आहे तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टीने वेदर अँड क्लायमेटमधील डिफरन्स ही अस माहीत असणं आवश्यक आहे ओके लेट सी नाव नेक्स्ट ॲग्रिकल्चरल मेट्रिओलॉजी तुम्हाला मेट्रिओलॉजी आणि ॲग्रिकल्चरल मेट्रिओलॉजी या दोन्हीमधील डेफिनेशन्स किंवा फरक माहीत असल्या पाहिजेत ओके लेट्स ई डेफिनेशन या ठिकाणी प्रत्येक सायंटिस्टने वेगवेगळे जे डेफिनेशन दिलेले आहे ते आपण पाहणार आहोत यामधील तुम्ही तुम्हाला जे सोपे वाटते ते तुम्ही डेफिनेशन पाठ करू शकता किंवा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता लेट्स ई फर्स्ट डेफिनेशन अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मेट्रोलॉजी विच इन्व्हेस्टिगेट्स द फिजिकल कंडिशन्स ऑफ एन्व्हायरमेंट ऑफ ग्रोविंग प्लांट्स और ऑर्गॅनिझम्स जे डब्ल्यू स्मिथ नाईन्टीन सिक्स्टीन हॅज डिफाइन्ड ॲग्रिकल्चरल मेट्रोलॉजी ॲज मेट्रोलॉजी इन इट्स रिलेशन टू ॲग्रिकल्चर थर्ड ॲन अप्लाइड सायन्स विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिट्वीन वेदर ऑर क्लायमेट कंडिशन्स ॲन ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन नाव हिअर डेफिनेशन नंबर फोर्थ ॲन अप्लाइड सायन्स विच डील्स विथ रिलेशनशिप बिट्वीन वेदर ऑर क्लायमेटिक कंडिशन ॲन्ड इट्स ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन नाव फिफ्थ अ सायन्स कन्सर्न विथ ॲप्लिकेशन ऑफ मेट्रिओलॉजी टू मेजरमेंट अँड ॲनालिसिस ऑफ फिजिकल एन्व्हायरमेंट इन ॲग्रिकल्चरल सिस्टीम द वर्ल्ड ॲग्री मेट्रोलॉजी इज ॲब्रिवेटेड फ्रॉम ॲग्रिकल्चरल मेट्रिओलॉजी या ठिकाणी तुम्ही ॲग्रिकल्चरल मेट्रिओलॉजीसाठी ॲग्रो मेट्रोलॉजी हा सुद्धा शब्द वापरू शकता नाव सिक्स टू स्टडी द इंटरॅक्शन बिट्वीन मेट्रिओलॉजिकल अँड हायड्रोलॉजिकल फॅक्टर्स ऑन द वन हँड अँड ॲग्रिकल्चर इन द वाईडेस्ट सेन्स इन्क्लुडिंग हॉर्टिकल्चर ॲनिमल हजबंडरी अँड फॉरेस्ट्री ऑन अदर हँड दॅट इज वर्ल्ड मेट्रिओलॉजिकल ऑर्गनायझेशन यांनी ही डेफिनेशन दिलेले आहे अशा प्रकारे तुम्ही सर्व ह्या ज्या डेफिनेशन्स आहेत या तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं आहे सो नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ ॲग्रिकल्चरल मेट्रोलॉजी द स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी हॅज अ वाईड स्कोप इन ॲग्रिकल्चर टू इम्प्रूव्ह यूज ऑफ लँड टू इन्क्रीज ॲग्रिकल्चरल प्रोडक्शन एव्हरी प्लांट प्रोसेस रिलेटेड विथ ग्रोथ डेव्हलपमेंट अँड यिल्ड ऑफ क्रॉप इज अफेक्टेड बाय वेदर म्हणजेच ॲग्रिकल्चर मेट्रोलॉजीचा यूज हा ॲग्रिकल्चरमध्ये खूप आहे कशासाठी जे आपले लँड आहेत किंवा जमीन आहेत ते इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आणि आपलं ॲग्रिकल्चरमधील प्रोडक्शन हे इन्क्रीज करण्यासाठी आपले जे प्लांट आहेत त्याच्यातील सर्व ज्या प्रोसेस असतात ग्रोथ डेव्हलपमेंट अँड यिल्ड या ज्या सर्व असतात त्या वेदरकडून अफेक्ट झाल्या केल्या जातात किंवा अफेक्ट होऊ शकतात त्यामुळं ॲग्रिकल्चरल मेट्रोलॉजीचा स्टडी करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्याचा स्कोप हा खूप वाईडर आहे सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन टू स्टडी क्लायमेटिक रिसोर्सेस ऑफ अ गिवन एरिया फॉर इफेक्टिव्ह क्रॉप प्लॅनिंग टू इन्वॉल्व वेदर बेस्ड इफेक्टिव्ह फार्म ऑपरेशन्स टू स्टडी क्रॉप वेदर रिलेशनशिप्स इन ऑल इम्पॉर्टंट क्रॉप्स अँड फॉरकास्ट क्रॉप यिल्ड्स बेस्ड ऑन ॲग्रो क्लायमेटिक अँड स्पेक्ट्रल इंडायसेस युझिंग रिमोट सेन्सिंग म्हणजे आपण क्लायमेटिक सो रिसोर्स असतात त्यांचा स्टडी करू शकतो एखाद्या गिवन एरियाचा कसाठी आपलं क्रॉप प्लॅनिंग इफेक्टिव्ह होण्यासाठी त्याचबरोबर त्यामध्ये वेदरचे जे ऑपरेशन्स असतात वेदर बेस्ड त्याचं स्टडीही करता येतो त्याचप्रमाणे आपल्याला जे क्रॉप्स असतात त्यांचा आपण यूज करू शकतो एखाद्या विशिष्ट एरियामध्ये जे आपलं वेदर कंडिशन्स असणार आहेत त्यानुसार तर रिमोट सेन्सिंगच्या सहाय्यानं आपण आपलं यिल्ड वाप वाढवू शकतो आहे 
तर नाव नेक्स्ट फोर्थ इज द टू स्टडी द रिलेशनशिप बिट्वीन वेदर फैक्टर्स एंड इन्सिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स फिफ्थ टू डिक्लिनेट क्लाइमेटिक एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स फॉर डिफाइनिंग एग्रो क्लाइमेटिक एनोलॉज सो एज टू मेक इफेक्टिव एंड फास्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप ईल्ड्स सिक्स टू प्रिपेयर क्रॉप वेदर डायग्राम्स एंड क्रॉप वेदर कैलेंडर्स सेवेन्थ टू डेवलप क्रॉप ग्रोथ स्टिम्युलेशन मॉडल्स फॉर असेसिंग ऑप्टेनिंग पोटेंशियल ईल्ड्स इन डिफरंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स एंड एट्थ स्कोप इज टू मॉनिटर एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स ऑन क्रॉप वाइज फॉर इफेक्टिव ड्रॉट मैनेजमेंट तो अपन ये स्टडी करतो वेदर फैक्टर्स जे अपन इन्सेट कि पेस्ट का इन्सिडन्स हो क्रॉप वरती हन रिनेशन मदि रिनेशन मदल आप स्टडी करो तो जे ऐग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं ऐग्रो इकोलॉ इकोलॉजिकल जोन्स हैं अपन इफेक्टिवली स्टडी करतो बिकॉज फास्टर ट्रांसफर होनेस टेक्नोलॉजी आनी फार्मरच क्रॉप यल्ड वाढ़ ये अपन क्रॉप वेदर के डायग्राम्स आ क्रॉप वेदर के कैलेंडर्स ही तैयार करो तसेच जे क्रॉप ग्रोथ स्टिम्युलेशन मॉडल्स हैं बेटर यल्ड सा ही ऐग्रोमेट्रोलॉजी में तैयार किया प्रदेशा ड्रॉट कभी हो सकते कि क्रॉप वाइज ड्रॉट मैनेजमेंट कस कर ये देखी अपने एग्रोमेट्रोलॉजी मधुन शिका मिलते क्या अपन पहना आहोत नेक्स्ट नाइन्थ टॉपिक नाइन्थ पॉइंट टू डेवलप वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज टू सस्टेन क्रॉप प्रोडक्शन यूटिलाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वेदर फॉरकास्ट एंड सीजनल क्लाइमेटिक फॉरकास्ट टेन्थ टू इन्वेस्टिगेट माइक्रो क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप कैनोपी इन ऑर्डर टू मॉडिफाई देम फॉर इन्क्रीज क्रॉप ग्रोथ एलेवंथ टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर ऑन सॉइल एन्वायरमेंट ऑन विच द क्रॉप इज ग्रोन एंड ट्वेल्थ टू इन्वेस्टिगेट द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर इन प्रोटेक्टेड एन्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल ग्लास हाउसेस फॉर इम्प्रूविंग देअर डिजाइन एमिंग एट इन्क्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन मजेज यठिका पहा अपने जे ऐग्रो बेस्ड जे ऐडवाइजरी हैं ते अपन डेवलप करू शको बिकॉज अपन सर्व जे क्रॉप प्रोडक्शन आता जे फैक्टर्स आता यूटिलाइज करू शको तो प्रमाण ज्या मैक्रो क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स आता क्रॉप अपन इन्वेस्टिगेट करूँ क्रॉपच ग्रोथ आल्ड अपन इन्क्रीज करू शको आदर आ जे सॉइल एन्वायरमेंट आता अपन रिलेशनशिप स्टडी करू शको ओके okay? जे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंटल कंडिशन्स हैं फॉर एग्जाम्पल ग्लास हाउस और ग्रीन हाउस कि पॉले हाउससुद्धा मनता क्या अपन यूज करूँ आप क्रॉपच प्रोडक्शन ही वाढ़ू शकतो अपन जे एन्वायरमेंटल ज्या कंडिशन है आर्टिफिशियली अपन दीसो ताे ओके या होते जे स्कोप ऑफ ऐग्रोमेट्रोलॉजी तो यम तुम्हारा मार्क्सनुसार विचार प्रश्नानुसार वोड़ तुम्हारा उत्तर लिहाव लगना है ना नेक्स्ट इज द वेदर वैरिएबल्स सो हियर इज द फर्स्ट वेदर वैरिएबल इज टेम्परेचर सेकेंड इज प्रेशर थर्ड इज द मॉइस्चर कंटेंट फोर्थ इज द प्रेसिपिटेशन फिफ्थ इज द लाइट सिक्स इज द क्लाउड कवर सेवेन्थ इज द वाइन डायरेक्शन एंड स्पीड दैट आर द वेदर वेरिएबल्स आर इम्पॉर्टंट फॉर इफ क्वेश्चन वॉज आस्कड फॉर एग्जाम इन लिस्ट वेदर वेरिएबल्स देन यू हैव टू राइट धीज वेदर वेरिएबल्स इन युअर आंसर शीट मित्रनो या लेक्चरम तुम्हारा समझ लगे कि ऐग्रोमेट्रोलॉजी का स्कोप का मेट्रोलॉजी मजे का ऐग्रोमेट्रोलॉजी मजे का वर्ड को भाषेत आएँ कसे तैयार है तुम डिटेल्ड स्टडी के लिए प्रमाण वेदर वैरिएबल्स को देखी अपन पाले है तो ऐग्रोमेट्रोलॉजी स्कोप याबल आप ए टू झेड क्रिस्टल एंड क्लियर अपन ये तुम्हारा महति देना प्रयत्न के लिए 
तर मित्रांनो हे होते असे लेक्चर की जेणेकरून तुम्हाला या लेक्चरचा फायदा होईल अशी मी आशा करतो चला तर मित्रांनो आता भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये नवीन माहितीसह नवीन विषयासह धन्यवाद